El Baduan Jin es un método con mucha historia que reúne lo mejor del chikun taoísta así como del budista. Es una de las rutinas más populares y resulta una puerta de entrada al trabajo bioenergético chino y una herramienta terapéutica en sí misma de gran valor. Buenas, soy Javier Hernández y en este vídeo te voy a contar todo lo que debes saber sobre los orígenes y características de esta rutina. Pa significa 8, Tuan, pieza o parte, y Jin como nombre es brocado y como adjetivo es brillante o bonito. El brocado es un tejido de lujo hecho con seda y tramas superpuestas que solían estar hechas con hilo de oro o plata. Así, la traducción más literal sería las ocho piezas del brocado. La elección de este nombre no es casual. El brocado es algo de mucho valor y se utiliza para referirse a algo que es valioso, de la misma manera que aquí decimos que algo es una joya. Por eso también se ha popularizado el nombre de las ocho joyas. El nombre de Paduan Jin no es exclusivo de esta rutina. El número 8 es el número más afortunado en China porque su sonido es muy parecido al de la palabra próspero o fortuna. Así que la idea de ocho ejercicios excelentes se puede encontrar en otras partes. Por ejemplo, en el libro de 2011 Young Style Tai Chi Real Power de San Ji Chiao se explica que el Tai Chi Paduan Jin fue creado originalmente por la familia Yang como método de entrenamiento para movilizar el Chi y la formación de Jin. Como en otras formas de Pao Duan Jin, hay ocho secciones o piezas, pero los movimientos no son los mismos. En el libro de 1943 de Chen Yen Lin presenta varias series de ejercicios y métodos de entrenamiento de Tai Chi que forman parte del Yang Pao Duan Jin y el autor insta al lector a no confundirlos con el otro Pao Duan Jin. Pero vamos ahora a centrarnos aquí en la rutina que oficialmente se ha quedado con el nombre. De esta forma también existen multitud de versiones o métodos. De hecho, podemos encontrar una variante de estos ejercicios sentada o civil y otra de pie o marcial. De estas dos, sin duda, la que se realiza de pie es la más conocida. La leyenda atribuye el origen de estas formas al general Yue Fei de la dinastía Song, quien compuso los ejercicios a partir de Li Jin Jin, el clásico de la transformación de los tendones, para mejorar la salud de sus soldados. Si quieres saber más sobre Li Jin Jin, te hablo sobre sus orígenes en ese vídeo. A Chue Fei también se le reconoce como el fundador de otros dos estilos marciales, la Garra del Águila, que es un estilo externo, y el Xin Ji Chuan, que es un estilo interno. El general Chue Fei está considerado uno de los héroes más sabios y valientes de la historia de China y fue conocido no solo por sus éxitos militares, sino también por sus altos estándares éticos y es un símbolo perdurable de la lealtad en la historia de China. Es precisamente por la relevancia del personaje por lo que posiblemente haya sido utilizado para dar validez a este trabajo, de la misma manera que se ha usado la imagen de Chan San Feng a la hora de transmitir los orígenes del Tai Chi Chuan. Lo que sí que podemos afirmar con seguridad es que existen menciones a este estilo desde el siglo VI en los escritos de un médico taoísta llamado Tao Hong Jing, que describió una serie de ejercicios que podrían ser el origen de la serie actual. El término Paduan Jin aparece por primera vez durante la dinastía Song en un libro de Hong Mai llamado Relatos oídos en Jitian, selecciones de cuentos sobrenaturales chinos. En él se podía leer Li Xiyu fue nombrado mayordomo del emperador en el año séptimo del reinado Chen He. Comenzó a levantarse a medianoche sentándose a practicar ejercicios de respiración profunda, automasaje y movimientos lo cual fue llamado Paduan Jin. Desde entonces hay numerosas citas de estos ejercicios en diferentes textos, desarrollándose y difundiéndose a lo largo de la dinastía Ming, entre el 1368 y el 1644, y su sucesora la dinastía Qing, entre 1644 y 1911. Es precisamente a finales de esta última cuando se denomina oficialmente el Paduan Jin, dejando descritos los ejercicios de la serie de pie en el manual Nuevo Libro Ilustrado sobre la Protección de la Salud, Paduan Jin. En él, una canción recomienda mantener las manos unidas en alto con las palmas hacia arriba como para sostener el cielo y regular San Yao. Posar en actitud de arquero disparando a la izquierda y a la derecha como para alcanzar al buitre. Mantener una mano en alto para regular las funciones del bazo y el estómago. Mirar hacia atrás para prevenir cinco lesiones y siete factores patógenos. 
balancear la cabeza y las nalgas para eliminar alteraciones patológicas. Hacer vibrar la espalda siete veces para eliminar las 100 enfermedades. Formar puños y proyectar una mirada irada para aumentar energías. Levantar y bajar con las manos los talones para reforzar los riñones. Al final, muchas escuelas han formado parte del desarrollo del Paduan Jin que podemos encontrar en la actualidad, aunque podríamos resumirlas en dos, sur y norte. La primera es más moderada, trabajando principalmente el estilo parado, mientras que la segunda es más firme con posiciones más exigentes de pasos de caballo. Sin embargo, está claro que ambas comparten un mismo origen y se han influenciado mutuamente durante todo su desarrollo. Sus sencillos movimientos y sus impresionantes efectos en la salud los convierten en uno de los tesoros de la salud y acondicionamiento físico en la cultura china. La difusión de estos ejercicios fue tal a través del tiempo que actualmente podemos encontrar numerosas variantes. Las diferentes escuelas los han ido adecuando a sus estilos y prácticas de entrenamiento personales. Independientemente de la versión practicada, lo importante es entender y aplicar los principios que los sustentan. Los movimientos no deben ejecutarse de una manera exagerada. Deben ser relajados y ejecutados con gracia, siempre desde una postura con estructura equilibrada. El ritmo debe ser suave y continuo, distinguiendo claramente entre lo lleno y lo vacío, lo sustancial e insustancial, como si todo el cuerpo estuviera pulsando. El movimiento se inicia desde el tronco, sintiendo la conexión a través de las piernas desde el suelo y pasando sin ninguna restricción a través del cuerpo de manera continua, como el agua que corre por un arroyo, infundiendo calma al cuerpo y a la mente, permitiendo que fluya la energía interna y mejore la salud y forma física. Se debe sentir en cada movimiento la diferencia entre la parte de apertura, expandiendo, liberando, extendiendo y estirando, y la parte de cierre, reuniendo, contrayendo, relajando y concentrando. La mente en el chikun hace referencia al estado mental y a la conciencia de la persona, así como a los movimientos corporales guiados por la mente y los pensamientos. Todo el ejercicio es un movimiento consciente caracterizado por la armonía y simetría de todas sus técnicas. El cuerpo siempre debe estar bien alineado, centrándose en la idea de verticalidad, eje y centro. Para crear y mantener un estado de relajación, los músculos, articulaciones y sistema nervioso deben estar libres de restricciones. Al guiar el movimiento con la intención, la respiración se modera, el corazón se calma y el cuerpo se relaja siempre que se mantenga una postura adecuada. La fuerza solo es necesaria durante un instante al cambiar de movimiento, estando relajado y siguiendo las tendencias cinéticas durante el resto del tiempo. La adecuada combinación de fuerza y relajación, dinamismo e inercia y sensación de las tendencias de movimiento mantienen el equilibrio entre el yin y el yang y la circulación energética en el cuerpo. Esta manera de moverse permite al practicante, guiado por la mente, ejecutar los movimientos de manera flexible, viva, consistente y natural. Tener una conciencia clara de estas cadenas cinéticas permite seguir las inercias con la mente calmada, limitando la fuerza entre dos movimientos y permitiendo que ésta se aplique de manera lenta y en el momento adecuado. De esta forma, una pausa externa no interrumpe la circulación interna con los músculos aún estirados. El uso de la mente en el chikun hace referencia al estado mental de conciencia del momento presente así como al uso de la intención para guiar los movimientos. Ambos factores forman un todo interactivo y sinérgico. De esta manera se combina de forma natural firmeza y delicadeza, sustancial e insustancial, incrementando la circulación energética mediante el cultivo espiritual, mejorando la salud y manteniendo una buena forma física. El Paduan Jin comprende ciertas dificultades para los principiantes en cuanto a exigencia física, esto puede en un principio provocar dolores musculares o articulares, dificultades motoras en cuanto a coordinación y puede provocar rigidez o nerviosismo ante la necesidad de hacer bien el movimiento o la ansiedad por aprender el nuevo material. 
Al principio es recomendable respirar con naturalidad y solo empezar a ser más exigente con la respiración al aumentar la destreza en los movimientos. Entonces empezaremos con una respiración abdominal y la coordinaremos con el movimiento. No hay que precipitarse, al final se realizará una respiración profunda y natural sin ninguna restricción. El aire debe ser conducido de manera clara y relajada hasta el dantien, donde se produce una ligera pausa seguida por una expiración suave y silenciosa. Siguiendo los principios de una práctica correcta de la respiración, esta debe ser larga, profunda, proporcionada y sutil. Poco a poco se alcanzará la coordinación orgánica entre movimiento, respiración y mente. Los efectos de la práctica serán diferentes en cada persona, pero se conseguirán de manera gradual siguiendo un buen método de entrenamiento, dedicando tiempo de práctica, siendo constante y respetando los ritmos de aprendizaje y, sobre todo, bajo una supervisión de una persona capacitada para su enseñanza. Se ha comprobado en numerosos estudios que la práctica regular del Pado Anjin mejora el sistema respiratorio y el sistema nervioso, fortalece las extremidades, flexibiliza las articulaciones y aumenta el equilibrio. Asimismo, mejora la función cardiovascular y ayuda a mejorar enfermedades como la arteriosclerosis coronaria y la osteoporosis. Fortalece el sistema inmunológico, retrasa el envejecimiento y mejora la salud mental. Esta es sin duda una de mis formas favoritas. Espero que te animes a practicarla si no lo haces todavía. Al final del vídeo te voy a dejar un enlace para que puedas aprenderla cómodamente desde tu casa. No olvides darle al me gusta y compartir este vídeo con quien pueda interesarle. Me encantará saber de a ti en los comentarios, así que no te vayas sin contarme si practicas esta rutina, si esperas aprenderla o simplemente dejarme un saludo desde donde me estés viendo. Y por supuesto, si todavía no lo has hecho, puedes suscribirte aquí entrar al curso de las 8 joyas aquí o ver estos otros vídeos que seguro que te van a interesar. Nos vemos en otro vídeo.